a todas las damas que están suscritas a este canal y a las que no, también. Lado el champú sedal 10.12. En el aceite para el que tanta cola hay que hacer 6.92. Carne de res. Un kilo y medio, 60.11. Especuladores que no llegan a las tiendas en moneda nacional y se venden en dólares, 14.31. Papel sanitario, 6.35. Pasta de dientes, 7.50. Exagerados, 18.42. Por tres desodorantes. Oportunistas. Si no, ni nos hubiéramos enterado. Buen día, familia. Sean todos bienvenidos a otro video más de nuestro canal. No sé cuándo estén viendo este video, hoy es 8 de marzo. Por tanto, quiero comenzar este video felicitando a todas las damas que están suscritas a este canal y a las que no. También les quiero dar una felicitación por el Día de la Mujer. Y de paso las invito a que se suscriban acá para que apoyen el canal. Hay un ligero ruido del tráfico porque... Ahora mismo estamos caminando por la calle Zanja. Bueno, resulta que hoy en la madrugada, cuando el internet cuesta un poco menos, se estaba revisando Twitter en particular, y veo una publicación que me, que me impactó, que me dejó atónito. Yo no sabía que una de las tiendas más caras del mundo, o quizás la más cara del mundo, está aquí en Cuba. ¿Ustedes lo sabían? Este video no es para, para que se indignen, para que se pongan bravos, pero quiero enseñarles los precios de esa tienda. Entonces, sin más, vamos a empezar. Esta es la página, como pueden ver acá, se llama Supermarket 23. Vamos a rellenar acá el formulario, vamos a poner que estamos en La Habana y de municipio vamos a seleccionar Plaza de la Revolución, que se supone que ahí haya de todo. Ahora mismo seguramente deben estar pensando, bueno, pero esto es una página.com, tiene un número telefónico que obviamente no es cubano, Supermarket, de eso está en inglés, pero no, no se dejen engañar. El gobierno cubano tiene muchas entidades y empresas en muchos países. De hecho, antes había una tienda virtual que se llamaba Carlos Tercero.ca de Canadá. Recientemente nos enteramos inclusive que en Inglaterra había un banco cubano. Y quiero decir que nos enteramos cuando fue sancionado por el embargo. Si no, ni nos hubiéramos enterado. Esta tienda virtual puede estar posteada en Canadá, pero el servicio es de Cuba. Bueno, aquí ya estamos viendo ya los productos bien caros. Desodorante Rexona, $5.69. Mírenlo acá. Miren un poco más al lado el champú Sedal, $10.12. Este champú que normalmente vale, no sé si 2.40 o 3.40, sé que debe haber alguna mujer por acá mirando que, que use este champú, por favor, eh, rectifíqueme. Pasta de dientes, 9 dólares. La pasta de dientes, señores, 9 dólares. Vamos un poco más abajo, desodorante, miren acá el desodorante. 12.99 el desodorante. Bueno, para los cubanos que me están viendo, les invito a que entren en Amazon y vean cuánto valen los desodorantes en Amazon. Eso es bueno, vamos a verlo después. Carne de, carne de res, carne de res, un kilo y medio, 60.11. Bueno, dice que es importado. ¿Quién sabe? Habría que ver en la etiqueta. 
carne de cerdo 46.55 esto es una pizza que vale la pizza vale 8.78 debe ser espolvoreada con oro la pizza eh, más al lado tenemos esto parece que es una cajita tiene tremenda mala pinta 10.67 más abajo tenemos sándwich que van desde 6.16 hasta 11 dólares recuerden que estamos hablando de dólares americanos bueno yo creo que esto lo voy a repetir varias veces durante el video aquí está todo lo que está perdido todo lo que no se encuentra en ningún lado está acá a 3 2 y 3 veces su valor en dólares está esto acá vamos a echar un vistazo a ver qué más nos encontramos en los lácteos a ver tenemos queso tenemos helado helado la caja de 10 litros vale 3494 helado nestlé hay una fábrica de nestlé acá en cuba o sea esto no es importado no 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 aquí hay una fábrica nestlé helado de 5 litros 19.28 a ver, déjenme ampliar esto para hacer una experiencia más inmersiva. Ya estamos acá. Eh, también tenemos bebidas alcohólicas, pero no, vamos a seguir en la comida. Aceite. Miren el aceite para el que tanta cola hay que hacer. 6.92. Este es el que cuesta 1.95. En CUC que costaba, ¿no? Que ahora vale en peso cubano. Los refrescos, miren dónde estaban escondidos. 1.08. La caja de refrescos cuesta 25.30, el doble de lo que normalmente cuesta el refresco. Una caja, normalmente vale 12 se usé costaba antes. Ahora vale aquí el doble y en dólares. Estos refrescos son los que ustedes no veían hacía mil años, de hecho no los ven hace mil años porque en las tiendas en dólares lo que venden es refresco importado. Este que es el nacional se está vendiendo acá aquí lo pueden ver clarito 1.08 cada lata de refresco guayaba 1.67 miren qué rico guayaba señores eso que nos dijeron que se iban a vender en las tiendas en mlc productos importados solamente mentira estas son cosas que se hacen en cuba cosas que se están produciendo acá que no llegan a las tiendas en moneda nacional y se venden en dólares a un precio excesivo vamos a echar un vistazo por acá a ver qué más nos encontramos a ver vamos a revisar acá farmacias miren por suerte está vacío ustedes se imaginan que esto estuviera lleno bueno vamos a seguir acá electrodomésticos refrigerador 3528 televisor 3860 quiero enseñarles lo que me impactó a mí por lo que estoy haciendo este vídeo miren acá desodorante 1431 esto vale 2 por 5 en amazon íntimas 10 dólares que hay muchos lugares a donde ni siquiera ha llegado la de la cuota papel sanitario 635 o pasta de dientes 750 ¿Qué creen ustedes de esto vamos a revisar en amazon a veces yo pienso que estas personas creen que nos están pagando a nosotros 700 dólares en el mes que somos ricos o, o que ustedes que son los que mandan remesas para acá son ricos vamos a ver acá miren televisor esto es para los cubanos que están en cuba para que vean cuánto valen las cosas a ver vamos a buscar 43 pulgadas aquí tenemos uno de 460 es la misma marca tcl y el desodorante Vamos, vamos a entrar a ver el, el desodorante. Un pack de tres. Abajo está el precio. 18.42 por tres desodorantes. Bueno. Como dice Reinaldo Taladri, saque usted sus propias conclusiones. Entonces, ¿qué le parecieron estos precios? Déjenme decirles que no es la única tienda virtual que hay abierta con precios similares. ¿Vieron ahí 
unas cuantas cosas que, que estaban perdidas, vieron el refresco, dónde están los refrescos, ya vieron que están ahí y ya vieron cuánto valen. Déjenme saber en los comentarios cómo ustedes califican estos precios. A mí se me vienen a la mente unas cuantas palabras que ya las he escuchado en otro lugar. Se me viene a la mente exagerados, abusivos, oportunistas, especuladores. Bueno, quizás haya muchas otras palabras. Los invito a que las pongan abajo en los comentarios y que me digan qué es lo que creen de manera general de todo esto. Hasta aquí el video de hoy. Los invito a que si les gustó me dejen un like por ahí abajo, lo compartan con sus amigos y familiares para que se mantengan al día. Y si es que todavía no lo han hecho, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse. Se les quiere y hasta la semana que viene.